নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা পশ্চিমবঙ্গে এখন ক্ষমতায় আছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার যার প্রধান হিসেবে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি পরপর দুবার ক্ষমতায় এসেছেন আগামী দু হাজার একুশ বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বার যে তার লক্ষ্য নিয়ে ভোটের ময়দানে নামবে তার দল হ্যাট্রিক করতে পারবেন কিনা সে তো সময় বলে দেবে তবে এখনো পর্যন্ত তার দল বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের ক্ষত অনেকটাই সারিয়ে ফেলেছে তার দল বলছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মমতা ও ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোর বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দলকে পুনরায় চাঙ্গা করে তুলেছেন কাটমানি ফেরত দিদিকে বলো পে কমিশন লাগু করা প্রভৃতি কর্মসূচি ও কাজগুলির মাধ্যমে মমতার দল ও মমতার সরকার সাধারণ মানুষের সাথে আরও বেশি করে সংযুক্ত হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদেরও দাবি দাবা মেটাচ্ছে মমতার সরকারের করা বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল বহুদিন থেকেই রাজ্যবাসী পাচ্ছেন এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী যুবাশ্রী শিক্ষাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী খাদ্যসাথী জলধর জলভরও প্রভৃতি তো চারিদিকে সারা ফেলে দিয়েছে এমনকি বিশ্বের দরবারেও নাম করিয়েছে প্রকল্পগুলি শুধু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই নয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নানা বড় পদক্ষেপ নিয়েছে তার সরকার যার সুফল পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গবাসী রাজ্যে মমতার সরকারের করা এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি তাকে ও তার দলকে আবার জনতার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে যার ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক জনমুখী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন যা রাজ্যবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে আনন্দের খবর বয়ে আনবে কি সেই ঘোষণা আমরা জেনে নেব একটি খবর থেকে তার আগে বলে রাখি যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তারপর বেলাইকেনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশন আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার পর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পকে আপনি দশের মধ্যে কত দেবেন এবং কেন তো বন্ধুরা এবার আমরা জেনে নেব খবরের শিরোনাম শিরোনামে বলা হচ্ছে আবার মমতা করলেন জনমুখী ঘোষণা চলুন পুরো খবরটা এবার বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক এখানে বলা হচ্ছে আগামী দুই থেকে তিন বছরে রাজ্যে পঁচিশ লক্ষেরও বেশি নতুন কর্মদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যে দেউচা পাঁচামি খনি থেকে কয়লা উৎপাদনের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ত্রাণে বিলি করার জন্য সমস্ত শাড়ি বিছানার চাদর ইত্যাদি স্থানীয় তাঁতিদের থেকে কিনবে বৃহস্পতিবার দীঘায় বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভের সমাপ্তি অধিবেশনে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত তো বটেই বিশ্বের অনেক দেশও যেখানে আর্থিক সংকটে পড়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রমী থাকার নেপথ্যে রাজ্য সরকারের ছোট শিল্পে জোর বলেও জানান তিনি রাজ্যে কোনো বড় সমস্যা নেই বলে আগত শিল্প ও বণিক মহলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি আমাদের রাজ্যে কোনো ভয় টেনশন নেই আমরা কাউকে বেরিয়ে যেতে বলি না আসুন লগ্নি করুন মুখ্যমন্ত্রী জানান বীরভূমের দেউচা পাঁচামি কয়লা খনিতে খনন প্রক্রিয়া চালু করার অনুমোদন মিলেছে তিনি বলেন ওই খনিতে মোট দুশো কোটি টন কয়লা সঞ্চয় রয়েছে সরকারের হাতে যে জমি রয়েছে তার নিচে চার কোটি টনের মতো কয়লা রয়েছে আমাদের লক্ষ্য আগামী চব্বিশ মাসের মধ্যে কয়লা উত্তোলন করার দেউচা পাঁচামিতে মোট এক লক্ষের মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে প্রাথমিক হিসেব শিগগিরই মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা দেউচা পাঁচামি পরিদর্শনে যাবেন কয়লা উৎপাদন শুরু করার আগে বাধ্যতামূলক পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের ছাড়পত্র খনন পরিকল্পনা ইত্যাদির অনুমোদন পেতে কাগজপত্র তৈরি করার প্রক্রিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু করবে রাজ্য প্রশাসন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই কয়লা ব্লকটিতে ভূগর্ভস্থ এক কিলোমিটারেরও নিচে কয়লা রয়েছে তার ওপরে রয়েছে কালো পাথরের বিপুল পুরু স্তর ওই স্তর সরিয়ে খনি থেকে কয়লা উৎপাদন বিরাট চ্যালেঞ্জের তবে সরকার যেখানে আপাতত কয়লা উৎপাদন করার পরিকল্পনা করেছে সেখানে পাথরের স্তর নেই এবং জমি থেকে তিনশো মিটার তলায় কয়লা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য সচিব দেউচা পাঁচামি ব্লকটির এলাকা বারো দশমিক দুই আট বর্গ কিলোমিটার মোট এগারো হাজার দুশো বাইশ একরের মধ্যে ন হাজার একর জমি সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে স্থানান্তরিত করতে হবে সাতশো চুরাশিটি পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ওখানে খুব বেশি লোকজন নেই তাই জমি পেতে খুব একটা সমস্যা হবে না দেউচা পাঁচামি থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হলে আগামী একশো বছর বাংলায় বিদ্যুতের কোনো সমস্যা হবে না শুক্রবার দীঘাশ্রী কনভেনশন সেন্টারের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রিমোটের মাধ্যমে তাজপুর বন্দরের সাইট অফিস উদ্বোধন করে 
তার মন্তব্য এই বন্দর আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা হলে গোটা এলাকাটা বদলে যাবে গ্রামীণ শিল্পকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকার তন্তুজের মাধ্যমে স্থানীয় তাঁতিদের থেকে ত্রাণে বিলি করার শাড়ি বিছানা চাদর ইত্যাদি কিনবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা আগামী তিন বছরের জন্য অগ্রিম বরাত দেওয়া হবে এতে কুড়ি হাজার জন তাঁতি উপকৃত হবেন এবং তিন বছরে প্রায় পঁচিশ লক্ষ নয়া কর্মদিবস সৃষ্টি হবে বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে শিল্পমহলকে হয়রানি করার জন্য নাম না করে ফের কেন্দ্রের করা সমালোচনা করেন মমতা শিল্প ও বণিক মহলের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা অনেক রকম কর দেন আয়কর কাস্টমস ট্যাক্স প্রত্যেকে ভীত সন্ত্রস্ত তাহলে আপনারা ব্যবসা চালাবেন কিভাবে আমরা কিন্তু কারো দরজায় রোজ ধাক্কা মেরে বলি না বেরিয়ে যাও আমরা মানব ধর্মে বিশ্বাস করি মানবতাই সব বিরোধী ও সমালোচকদের মতে বড় বড় শিল্প সম্মেলন করেও রাজ্যে বৃহৎ শিল্পে লগ্নি করি যদিও মুখ্যমন্ত্রীর দাবি বিশ্বজুড়ে প্রবল আর্থিক সংকট ভারতেও একই অবস্থা কেন বাংলা নিরাপদ কারণ আমরা ছোট শিল্পে বিরাট জোর দিয়েছি রাজ্যে এম এস এমিতে প্রায় তিন কোটি মানুষ কাজ করেন আমরা রাজ্যে চল্লিশ শতাংশ বেকারত্ব কমিয়েছি এদিন মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশতলার নুঙ্গিতে একটি পোশাক তৈরি করার হাবের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অর্থ ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী অমিত মিত্র জানান সেখানে মোট একশো পঞ্চাশটি কারখানা গড়ে উঠবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে ষোলো হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই যাওয়ার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশন আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পকে আপনি দশের মধ্যে কত মার্কস দেবেন এবং কেন তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ